थंबनेल उस पर लगा सकते हैं लिटरी थ्योरी का उसको पता चल जाएगा लाइव हो गए हैं वेरी गुड इवनिंग एवरी वन सो नमस्कार सताल असलाकुम आप सबको हैप्पी uh, विंटर्स सर्दी स्टार्ट हो गई है थोड़ा चिलिंग हो गए दो लोगों ने ज्वाइन किए हाई सो इन लास्ट लेक्चर वी वर डिस्कसिंग न्यू क्रिटिसिज्म एंड इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म फॉर्मलिज्म फॉर्मलिज्म के साथ हमने स्ट्रक्चरलिज्म और सुपर uh, स्ट्रक्चर्स की बात की थी जिसे हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं Then we also talked about deconstruction. हमने deconstruction की भी बात की अब हम आज जो करेंगे हम न्यूक्रिटिसिज्म और फॉर्मलिज्म को खत्म करेंगे युवरानी दासरी लॉन्ग टाइम हाउ आर यू युवरानी इज वन ऑफ माई बेस्ट स्टूडेंट ये आंध्रा से हैं एंड शी टॉट मी सम तेलुगु वर्ड्स दो आई रिमेम आई डोंट रिमेम्बर एनी थिंग नाउ फिलहाल मुझे कुछ तेलुगु वर्ड्स याद नहीं है बट शी इज वेरी स्वीट उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई थी बिकी सिंह थैंक यू सो मच Uh, Yuvrani, you got married, right? Uh, I saw it on Facebook. Uh, What's up, me on Facebook? I'll give you my personal number. Baat karte hain. And uh, my wishes for uncle and auntie. Oh, I'm good. I'm good. Everybody, good evening, everyone. <clears throat> so, uh, we were experimenting with the background setting, and uh, in last video, we found most of you were uncomfortable with background setting. In fact, I was also uncomfortable. because as a learner you want to focus on me not on the background uh this experiment experiment was actually to see whether i can put some important slides for you or not for example i'm teaching you new critics and then there are uh, there is a wallpaper of new critics names of writers their birth dates so wo experiment is liye gaya tha that's the reason we tried that uh, experiment <clears throat> so uh guru that yes post colonialism is uh, one of my strongest topic strongest point uh ek video dekha tha maine kisi ka likha hua tha ki maine ek hafte mein post colonialism kaise seekha unko sare cheeze questions answers maine sikhai di to ek hafta nahi one day two days are enough to understand post colonialism hardly one hour is enough one hour is more than enough okay <clears throat> divya rastogi english to meri bhi achhi nahi hai kaam chalao hai bhai चलो 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 ओके सो बिफोर वी गो फॉर लिटरेरी थ्योरी फॉर्मलिज्म एंड न्यू क्रिस्म अगेन आई विल आंसर वन क्वेश्चन बाय कल्पना जी कल्पना जी हैज आज मी अ क्वेश्चन व्हाट इज नेगेटिव कैपेबिलिटी ओके अ राइटर हु राइट समथिंग इन हिज बुक he should always understand that he is not an individual but a universal figure so if you mix up your emotions your own ideologies your own perceptions in your poetry then your work becomes very less you know important work or less worthy you should be an universal figure keats negative capability concept says that writer should not mix up individual emotions should not express what he feels in fact he should talk about some universal things eliot's theory of impersonality is the same thing ts eliot's theory of impersonality if suppose i do not like uh, maggie suppose i say that i don't like maggie and if i am the chief justice of india like you remember maggie was banned in india so i ban maggie because i don't like it that and i become partial that is wrong so if a writer is talking about some emotion he should not use his emotions he should be a universal figure worldly figure ek apne individual identity se bada ho kar ke theek hai so he should be uh, you know you should not mix him uh, mix his things that was the answer <clears throat> for new criticism we have talked about that new criticism writers divided in two different parts the british ones new critics the <clears throat> american ones the writers of new criticism vanderbilt university scholars also called southern agrarians and also known as feud fugitives so now we're going to talk about what new criticism writers are exactly trying to say earlier in traditional criticism jo aap uh, pdf mil jayega aapko 
अवॉइड द कमेंट्स अदरवाइज आई कैल गेट डिस्ट्रैक्टेड मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा ना आई फील लाइक आंसरिंग फर्स्ट कैसे गायब करते हैं ओके आई डोंट नो कैसे गायब करते हैं लेट इट बी In traditional criticism, we were making mistakes. That was the re- reason that we needed a new practical theory, known as new criticism or something very smart. So we have talked about a text with no reference of writer, no reference of any extraneous affair. Now, what are the intentions of a writer when he writes something? See, writing can also be called encoding. We have thoughts. We have wordings. हमारे पास शब्द हैं वी हैव थॉट्स एंड वर्ड्स हाउ टू सेट दीज वर्ड्स इन एन ऑर्डर टू कम्युनिकेट समथिंग एग्जैक्टली इज कॉल्ड इन कोडिंग वेन अ राइटर इन कोड्स अ मैसेज ही वॉन्ट्स टू कन्वे अ मैसेज टू द रीडर बट डज दैट रीडर गेट द एग्जैक्ट मैसेज राइटर वॉन्ट्स टू से समथिंग ही हैज इन कोडिंग ऑफ द मैसेज ही वॉन्टेड टू से समथिंग ही रोड समथिंग ही रोड अ बुक reader is reading the encoded message and he is decoding writer encoded reader decoded right so <clears throat> ab intentional fallacy kaise hogi like we are talking about a famous term by wimsatt wk wimsatt and monro beards like a famous term hai intentional fallacy intentional fallacy appears when a writer wants to say something but the reader doesn't get it it's related to new criticism how writer wanted to say that suppose uh, i want to say that you must respect your culture this is the writer's message to you now a reader who already has lost his culture who has a culture which is already bad thinks that no he is talking about my culture intention of the writer was not accepted read in a proper way that's called intentional fallacy what i want to say what you get is intentional fallacy the difference is why this was happening in traditional criticism as a kyun ho raha tha traditional criticism mein because we were reading the message of the writer in the reference of writer's own personality his individual identities references social conditions social events happenings miss happenings agar koi suppose karo if a writer uh let's take a easy example let's take an easy example someone says i will tell you a secret of qualifying net you will be like yes we want to watch it we want to know it yes please tell and he tells you that i am not net qualified i could never qualify any exam i could never qualify paper 2 english is very weak but i will tell you a secret of qualifying net will you listen to that message you will say no why hum kyu sune tumhara khud ka net nahi hua you yourself are not net qualified why should we go for your message he said that i am not net qualified but he says i have a message in encoded message reader said why should i decode your message you are not qualified so instead of reading the message and uh, understanding it we went for the image of that person we said are he is not qualified why will he teach us why will we listen to him someone said i am seven times qualified like me i will guide you so when you follow the guidance you also know the image of the person who is guiding so the message and the image of the person who is guiding you mixed together gives you a meaning what if the meaning is not exactly the same राइटर क्या कहना चाहता है रीडर क्या कह रहा है दोनों बहुत बड़ा फर्क है लेट्स मेक इट वेरी इजी इन विनीत पांडे स्टाइल चलो और आसान बनाते हैं इन विनीत पांडे स्टाइल व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट डू यू मीन बाय दिस फ्रेज दिस लाइन चेंज कांट बी गिवन टू यू एवरी टाइम यू मस्ट ब्रिंग द चेंज चेंज कांट बी गिवन टू यू एवरी टाइम यू मस्ट ब्रिंग द चेंज Now, this means आप लिखो मैसेज में देखते हैं चेंज कांट बी गिवन टू एवरी टाइम यू मस्ट ब्रिंग द चेंज एंड यू लाइक दिस इज चेंज यू नो दिस इज चेंज लाइक दुनिया जो है परिवर्तन यू नो द चेंज वन मस्ट वर्क हार्ड टू गेट द चेंज चेंज कांट बी गिवन टू यू एवरी टाइम यू मस्ट ब्रिंग द चेंज 
So writer said, or the person who wants to say, the speaker, let's make it a speaker. Speaker said, change can't be given to you. You must bring the change. And the listener thought, he said, change the life, change society, change everything, right? But what if the speaker is an auto driver? The auto driver says, change khulle paise can't be given to you every time. You must bring the change. So, change can't be given to you every time. You must bring the change means auto wala is asking you ki bhaiya khulle paise do. Kripaya paise khulle de. And what if it is Mahatma Gandhi? If I so no, this is by Mahatma Gandhi. Then, what's the meaning? If I say this is Mahatma Gandhi, change can't be given to you every time. You must bring the change. Mahatma Gandhi ne kaha bhi aisa. So what's the meaning? Now you will go for good meanings. You will be like, yes, Mahatma Gandhi, you know, he was assigned to speak big things. Why? Mahatma Gandhi can also talk about khulle paise bhai. Suppose Mahatma Gandhi is going to join some assembly. He is having a debate with Autowala and Mahatma Gandhi also says that change can't be given to you every time you must bring the change. Is there any rule that if it is Mahatma Gandhi, he will talk big things. If it is an Autowala, then he will not talk a big thing. So in short, message is same. Message is same. We try to understand the same message in relation with two different people. The moment I said Autowala, you were like, Are, khulle paise ki baat kar rahe, basic baat kar rahe, bada baat nahi kar sakte, haan admi hai. When I said Mahatma Gandhi, you were like, haan, big thing. In both cases, we went for the person instead of for the message. And that's how the message conveyed by the writer, expression was not read by the reader. That's called intentional fallacy. Make sure you remember that. Intentional fallacy, WK of Imzat and Munro Beardsley. Now comes affective fallacy. Intentional fallacy and affective fallacy are almost same. Affective fallacy is again the conveyed message, the encoded message, but received from by various readers from different, different point of views. One message conveyed, different, different followers, different, different listeners and different, different meanings. When I teach my students, I motivate like 200 people together, 240 people together. So when I deliver my speech, there are 240 different interpretations. Some of them, they say, wow, Vinit sir is motivating us to qualify night. Some of them, they think why he's motivating every day. Somebody will say, oh, his speech is inspired by that speech on YouTube. Somebody will say, oh, he's not so impressive. Same repeated speech. Technically, one speech got various message. If you said something and there are many listeners, they may have different, different understandings of your text. That is individual interpretation. It will be the part of effective fallacy. The next thing is hearsay of paraphrasing. Clean Brooks ka idea hai. The next one is hearsay of paraphrasing. The idea of Clean Brooks. This is one of my favorite. It's the essay 11th chapter hai ye, hearsay of paraphrasing. And it's very important. Why so? Hearsay of paraphrasing says that there are meanings which do not exist until unless we have an explanation, the context of those meanings. Hearsay of paraphrasing, clean Bruce ka hai. I'll write it here. Please check the leader. Hearsay of paraphrasing, I've written. Please check. I've written. Leak the what is the meaning of practice makes a man perfect? What did you understand by practice makes a man perfect? Yeah. Uh, mm, uh, we can go for some might is right. Might is right. What is might is right? Practice makes a man perfect. Might is right. Tit for tat. What are these meanings? Honesty is good policy. So honesty is good policy. So can be applied to it? Okay. Shabila has answered this. Practice makes a man perfect. How? Is it mentioned that it is always spoken in the good sense? What is the exact meaning of practice makes a man perfect? 
हम्म जैसमिन यू आर राइट बार बार प्रैक्टिस करने से काम में परफेक्शन होता है नाउ टेल मी दिस टेल मी दिस सपोज यू आर रिटर्निंग आफ्टर वॉचिंग अ लेट नाइट मूवी शो आप रात को दो बजे आफ्टर लाइक मिड नाइट यू आर कमिंग बैक टू योर होम यू फाइंड सम वन ट्राइंग टू ओपन योर कार समबडी ही इज ट्राइंग टू स्टील योर कार एंड यू से प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वॉट शुड बी द मैसेज फॉर दैट पर्सन हु इज ट्राइंग टू ओपन योर कार एक बंदा आपके घर का ताला तोड़ रहा है रात को आपने उसे आते ही बोला प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट क्या लगता है आपको उसे क्या समझ में आएगा वॉट इफ इज राइट वाओ सर यू आर राइट I did not practice, you know. I have no practice of opening the car, so I am failing today. But now I got your message. I will do that. So practice makes a man perfect is actually not spoken for a particular, you know, scenario. It can be applied in anything. Tit for tat. Someone comes to you, and uh, he says that I have been slapped. I have never said tit for tat. But you never see what he did. Then we will go. मैसेज क्या है मैसेज इज दैट दीज लाइन डू नॉट एक्सिस्ट माइट इज राइट सो वी नो द स्टोरी ऑफ थर्सटी क्रो ही फाउंड सम पेबल्स देन स्टार्टेड ड्रिंकिंग वॉटर राइट बट माइट इज राइट कैन बी अप्लाइड टू यू अगर कोई आपका मोटरसाइकिल छीन के भाग जाए बोले माइट इज राइट तो वहां भी सही है इन शॉर्ट दीज वर्डिंग दे डू नॉट हैव एनी मीनिंग दे ऑलवेज नीड अ कॉन्टेक्स रिमेंबर when you read might is right there was a story of thirsty crow then they said might is right so that you can relate might is right with a story a context and then only you understand message is that the expressions or the spoken words by a writer they do not have independent meaning it always needs a structure ek structure bahut zaruri hai meaning samajhne ke liye jab aapne bola jiski lathi uski bhais you said that there's a line jiski lathi uski bhais somebody who is powerful will rule what if the listener doesn't know the concept of lathi and the bhas what if what if the, the person doesn't know it so he won't understand the meaning there should be a structure of concepts right in short here's a paraphrasing is that idioms proverbs they do not exist until unless there is a structure of understanding your socio lect bolte se social linguistic social language now <clears throat> the concept of new criticism when it got developed reading the text going for the writing style the literary devices the use of grammar is also known as explication de texte explication de texte i'm writing it here please check explication de texte is also called close reading maine yahan pe likh diya hai please check kijiyega after this in formalism the formal critics the writers primarily i richards and all the formal writers they got divided in two parts they said we will study the form structure form structure means when you have done the paragraph reading aapko unseen poetry milti hai to read the unseen poetry what you do is you go for the metaphors similes personifications rhyme schemes so these are the formal structures formal structure got divided in two parts there are two different parts the first one russian formalism now please write that after new criticism new criticism is the basic reading thing formalism formalism has two parts russian formalism and french formalism we are going to deal with russian formalism now this video will be about russian formalism and french formalism so please focus kijiyega uh, i don't have board so thoda sa issue hai padhane mein but still try to understand <clears throat> russian formalism strongly believes that literature is the interplay of two different languages any text any literary text any text which has a message it's an interplay of two different types of language two type ki language hoti hai two types of language and it's an interplay there is a mixing of two languages hai na bahut kam teachers ko jo ss karke padhate honge so remember that theek hai the language one is language known as the language of primary use and secondary language so there are two types of language language for primary use and secondary use primary language secondary language ab question aata hai ki primary language kya hai secondary language kya hai now the question is what is primary language what is secondary language uh 
आपके जीके के क्वेश्चन तो मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड फॉर्गेट दैट लेट मी फोकस जो लोग सुन रहे हैं नोट करते जाइए प्राइमरी लैंग्वेज एंड सेकेंडरी लैंग्वेज सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव यू एवर फाउंड सम डिक्शनरी ऑफ सेकेंडरी लैंग्वेज कभी दुकान पे बोला भैया प्राइमरी लैंग्वेज स्पोकन सिखा दो सेकेंडरी लैंग्वेज स्पोकन सिखा दो नहीं यू मस्ट हैव सीन दैट देर आर नो डिफरेंट डिक्शनरीज नो डिफरेंट बुक्स ऑफ प्राइमरी लैंग्वेज एंड सेकेंडरी लैंग्वेज बट द रशियन फॉर्मलिस्ट पीपल लाइक बॉरिस एकन बॉम देन रोमन जेकॉपिन ऑल दीज पीपल वर ऑफ द व्यू लाइक व्लादिमिर प्रॉप they were of the view that languages are of two different types there are two languages primary and secondary now what's the primary language and what's secondary language to chalo aapko ek chhota sa story sunata hu aapne bola beta pani le ho you said get me a glass of water it's a clear order with clear meaning get me a glass of water it's primary language the language of orders the language of daily communication hi how are you i'm good fine nice primary order language ना आपने किसी से बेसिक क्वेश्चन पूछा कैन आई गेट बस फॉर न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन ये श्योर प्राइमरी ऑर्डर लैंग्वेज द लैंग्वेज ऑफ डेली कम्युनिकेशन सेकेंडरी ऑर्डर लैंग्वेज इज द लैंग्वेज विच हैज हिडन मीनिंग्स एंड यू आर एबल टू फाइंड दोज मीनिंग्स अगेन द इजी एग्जाम्पल पापा आते हैं किसी के घर पे आगे बोलते हैं बड़े बेटे से सम फादर कम्स एंड आस इज एल्डर सन हाय बेटा गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर एक ग्लास पानी ले आओ बड़ा बेटा कहता है मैं नहीं लाऊंगा नो आई एम नॉट गोइंग टू गेट वाटर फॉर यू फादर को गुस्सा आता है फादर इज एंग्री फादर आस हिज यंगर सन इज बेटा गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर यंगर वन स्टैंड्स अप एंड स्टार्ट्स कर्सिंग एल्डर वन पापा ये बड़ा वाला बहुत बदतमीज है या कि बात नहीं सुनता है is bad he doesn't listen to you ek kaam karo aap khud pani le lo and ek glass mujhe bhi de do so he says papa you take water and get one glass for me what is the difference is it the communication or father has hidden meanings father ko chote chote meaning samajh mein aage bete ke he was like ha samajh mein aa gaya right usne bola ki the way he behave he was like you got this concept उनको समझ में आ गया छोटा वाला अलग ही लेवल पे इनडायरेक्ट मीनिंग्स प्रेग्नेंट मीनिंग्स द मीनिंग विच हैव हिडन मीनिंग्स दीज आर सेकेंडरी लैंग्वेज अ प्रोफेसर गोज टू अ हिंदी प्रोफेसर गोज टू अ साइकिल शॉप एंड सेज हे द्वि चक्रीय वाहन सुधारक महोदय मेरे द्वि चक्रीय वाहन के द्वितीय चक्र में वायु का दबाव कुछ कम प्रतीत होता है अतः अपने वायु ठूसक यंत्र की लिबलिबी से इसमें कुछ वायु ठूस कर मुझे अनुग्रहित करें एंड द साइकिल रिपेयरिंग मैकेनिक इज लाइक कौन है भाई हु आर यू व्हाट इज दैट ऑल ऑफ अ सडन द मैन हु स्पोक इन हिंदी वाज द हिंदी व्हिच इज यू नो नॉट यूज्ड इन सोशल सिनेरियो सो द प्योरेस्ट हिंदी व्हेन अ पर्सन कॉल्स द चक्रीय वाहन सुधारक महोदय He was like, ये क्या है वॉट इज दैट वॉट वी कॉल अरे भैया मैकेनिक ठीक कर दो यार सो इफ यू हैव एलियनेटेड लैंग्वेज एलियनेटेड एलियन लैंग्वेज डिफरेंट लैंग्वेज मीन एलियनेटेड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है द लैंग्वेज विच इज आउट ऑफ कॉन्टेक्सट इेगुलर लैंग्वेज अनयूजल लैंग्वेज दैट मेक्स योर लैंग्वेज मीनिंगफुल हिडन मीनिंग्स सो पीपल विल बी लाइक दट ही क्या कह रहा है वॉट डज ही से इज हैज समथिंग यू नो सम मीनिंग्स so remember this thing primary language and secondary language primary language which has no hidden meanings secondary language have hidden meanings big meanings meaningful meanings right so the russian formalists are of the view that literature is made of these two types of languages now the question comes that how to identify whether it's a primary language or secondary language ab question ye hai ki kaise pata kare how to identify primary language or secondary language तो कभी बदल सकता है जब आप बस में एंटर करते हो व्हेन यू एंटर इन द बस एंड द कंडक्टर सेज आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो सो डू यू गेट इमोशनल वाओ अरे आपने भी मुझे आगे बढ़ने के लिए कह दिया आज दुनिया में लाइफ में नो इट्स प्राइमरी ऑर्डर लैंग्वेज इज इट बस में आगे बढ़ो बस में जब मैं बस में आता था ना एमए करने के लिए तो वो पंजाबी में बोलता था गान हो जाओ भाई आ जाओ ऐसे करके ऐसे बोलता पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ वेन फादर सेज आगे बढ़ो टीचर से आगे बढ़ो दिफरेंस 
when your father says aage badho teacher says aage badho they have deeper meaning they are saying ki in your career aage badho in your career wo wala nahi ki baba aage badho baba aage badho wo aage badho nahi so meaning language is same it's the context so remember it is the context only jisko aap defavorization bol rahe ho usi ko maine alienation bola hai it is the context only sandarbh ki aapne kis context mein us language ko use kiya hai so if you're using a line in the context of uh, happy things you will have a different meaning and context of something different you will have a different meaning now one last example of these two things then i will explain other points how many of you want to be serious in studies kitne log serious hona chahte hain study mein wilson will go for ferdinand and social usi bhi ja rahe hain we all want to be serious in studies right how many of you want to be serious in hospital ab batao हॉस्पिटल में सीरियस कौन मजा है सुन के सुन के कई लोग लिख रहे हैं मैं 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 सीरियस इन स्टडीज बींग सीरियस इन हॉस्पिटल वन वर्ड सीरियस टू डिफरेंट कॉन्टेक्स एंड मीनिंग आर चेंज ट्राई टू अंडरस्टैंड बींग सीरियस इन स्टडीज पेरेंट्स आर हैप्पी वाओ आवर किड इज सीरियस इन स्टडीज एंड पेरेंट्स आर अनहैप्पी सर आवर किड इज सीरियस इन हॉस्पिटल वन वर्ड टू डिफरेंट कॉन्टेक्स मीनिंग गॉट चेंज that's how the russian formalist people were of the view that language is into play of primary and secondary order and every text is full of deeper meanings all the texts they have some general communication primary order language general baatchit bhi hoti hai then secondary order meaning the best example comes from hamlet when the opening line says something is rotten in the state of denmark hamlet ki the first line aati hai something is rotten in the state of denmark it says it gives you a clear message that the meaning is denmark the state the country is not having good time there are some issues going on one simple line speaks for all when hamlet says there is a special providence in a fall of a sparrow ke sera sera he is having a message a deep message he say jo hona hai wo hoga hamlet bolta hai there is a special providence in a fall of a sparrow अगर एक चिड़िया भी गिरती है इवन इफ स्पेरो सेकेंडरी लैंग्वेज फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टेक्सट चेंज कर दो माहौल चेंज कर दो कॉन्टेक्स इज सराउंडिंग मेक इट अ डीपर मीनिंग समबडी हु इज इन द डेजर्ट एंड यू से टेक बाथ शावर उसके लिए डीपर मीनिंग है वाई बिकॉज इज द डेजर्ट इज थर्स्टी पीने को नहीं ऊपर से आप ऐसे बोल रहे हो सेकेंड डी फेमिलेशन उसे कहते हैं एलियनेशन मीन द वे आई यूज सिंपलेस्ट हिंदी लैंग्वेज आप सिंपलेस्ट हिंदी लैंग्वेज पूछिए अच्छा इट्स नॉट ओनली द लैंग्वेज चेंज यू कैन ऑल्सो डी फेमिलराइज योर सेल्फ बाय रेजिंग योर वॉइस आवाज बदलने से आवाज टोन बदलने से यू मस्ट हैव सीन इन कॉलेज देर आर स्टूडेंट बट वन पर्सन हु इज द लीडर ऑफ द स्टूडेंट जो क्या होता है थ्योरी गेट्स एडवांस Now remember this thing. These Russians were also the people known as Prague Linguistic Circle. They are also known as Tartu Maru School. But after this, Ferdinand de Saussure, the Swiss linguist, he comes and gives another theory. He says that you're talking about the primary language, secondary language. Instead of these things, we should go for words. Every line has words, and every word has some meaning, which is again. totally based on the context put the title french formalism likhiyega french formalism now ab dekhiye french formalism kya hota hai wo keh rahe hain ki language it's not primary order language and secondary order language it is the word every word is a sign signified is the real meaning and signified will always be dependent on signifiers uh i'll do this 
uh, write on your paper like this sign signifier and signified i'll help you to understand this is also known as semiotics se bhi pen hai kya koi pen de do yaar hai to koi rough copy copy hogi to i wish i could uh, use a board for you padhane mein bahut maza aa raha hai aap sabko i wish i could use the board uh notification ke liye subscribe kijiye so that whenever i am live you can see the message notification ke liye bell icon daba dijiye क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा आई एल बी लाइव तो हम तीन तीन घंटे चार चार घंटे लाइव होंगे दिन में तीन चार बार होंगे आई गिव यू इम्पोर्टेंट बर्क्स इंपॉर्टेंट राइटर्स सबके नाम दे दूंगा आपको मैं नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा एंड सब्सक्राइबिंग दबाइएगा सो यू वॉन्ट बी एबल टू सी वॉट एक्जैक्टली आई वॉन्ट टू राइट योर बट राइट लाइक दिस इन योर कॉपी वन साइड साइन देन इन द मिडल ऑफ दिस सिग्निफायर एंड हेयर सिग्निफाइड सो दैट आई कैन मेक इट इजी फॉर यू Like one side sign signify signified okay ha huh, aisa likh lo signified fied i'm writing thanks to digital technology i'm helping my students it's an honor to teach you all aap sabko padhana bahut samman ki baat hai theek hai sign signify signified likh liya right now first of all before we go for sign signify signified story I must teach you sign theory. Sign theory आपको पढ़ा रहा हूं मैं बहुत कम लोगों को साइन थ्योरी आती है आपको आएगी सी एस पियर्स पी आई आर सी दिस इज द थ्योरी बाई सी एस पियर्स चेक योर मैसेज सी एस पियर्स वी आर डीलिंग विथ साइन थ्योरी सो बिफोर वी गो फॉर साइन सिग्निफाइड वी आर डीलिंग विथ साइन थ्योरी ऑफ सी एस पियर्स आई वोट बी एबल टू शो इट टू यू बट आई एम जस्ट राइटिंग इट remember every word every sound every image is a kind of sign and cs peers divided sign theory in three parts teen parts dekho icon symbol index cs peers bahut badhiya vikas bahut badhiya beta cs peers divided sign theory in three parts sign is divided in icon symbol and index अब देखो आइकन वॉट इज आइकन दिस इज दिस यूट्यूब थिंग दैट आई गॉट इज आइकन दिस इज आइकन आइकन मीन्स जैसे आपके जूते होते हैं नाइक के उस पर डिजाइन होता है ना प्यूमा डिजाइन दिज आर आइकन दे स्पीक फॉर दो पर्टिकुलर ब्रांड्स आइकन सिंबल्स रेड रोज सिंबल ऑफ लव रेड रोज सिंबल ऑफ लव है uh, the flowers the trees happiness nature rising sun symbol of uh, motivation positivity and index index always speaks for a group again a symbol for a group means uh, you said geometry so in geometry pen pencil then we have uh, what do we call this uh, in english compass then we have some uh, trigonometry things some d's and devices and uh, हम हिंदी में बोलते हैं प्रकार फुट्टा सो प्लीज राइट आई मीन टू से इंडेक्स स्वीट्स जब आप बोलते हैं मिठाई वेन से स्वीट्स सो स्वीट्स में गुलाब जामुन भी है रसगुल्ला भी है जलेबी भी है सो सिंग स्वीट्स इज लाइक एवरीथिंग ओके सो वी हैव गॉट आइकन सिंबल रेड रोज फॉर लव फॉर हैप्पीनेस फॉर ब्यूटी एंड इंडेक्स द वन वर्ड विच स्पीक्स एवरीथिंग लाइक एजुकेशन education speaks for schools for uniform for teachers uh, students so these are three different symbols and cs peers sign theory question of net exam theek hai net exam mein ye question mein hai ye now how sign signifier signified give different different meanings ye samajhna bahut acche se samajhna sign does not have any meaning remember note karo isko likh lo sign does not have any meaning it will have no meaning until unless signifier helps the sign to give a desired meaning means now we have talked about three types of sign icon index symbol but they do not have any meaning until unless there is a signifier this youtube signal this uh, you know youtube icon it will have no meaning if people don't know what is youtube if people have no idea about youtube it will have no meaning theek hai tabu bhardwaj index matlab you use the word which speaks for many things aise aapne bola ki uh 
स्पोर्ट्स बैग स्पोर्ट्स बैग में आपका कुछ भी खेलने का सामान होता है फुटबॉल वॉलीबॉल हैंड ग्लव्स हेलमेट सो वन वर्ड विच स्पीक्स फॉर द इंडेक्स दैट्स इंडेक्स रिपीटिंग वन सेकेंड साइन डजेंट हैव एनी आइडेंटिटी साइन डजेंट हैव एनी मीनिंग इट इज ओनली द सिग्निफायर विच विल हेल्प द साइन टू मीन सो सिग्निफायर क्या करेगा साइन की हेल्प करेगा मीनिंग बनने के लिए अब कैसे करेगा लेट्स अज्यूम राइट दिस दैट साइन इज विल गिव सम इजी एग्जाम्पल साइन इज अ मोबाइल सपोज यू हैव अ मोबाइल दैट साइन दिस इज मोबाइल साइन सिग्निफायर इज कॉन्टेक्सट नॉलेज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट थिंग मीन्स सोशल वैल्यू मार्केट वैल्यू एवरीथिंग सिग्निफायर इज दैट इट इज एक्चुअली अ चिल्ड्रेन चाइनीज मोबाइल प्लेइंग द सॉन्ग छैया छैया रे चल छैया छैया रे सिग्निफाइड विल यू कॉल इट अ मोबाइल सिग्निफाइड इज रियल मीनिंग विल यू कॉल इट अ मोबाइल सो लेट्स आई ट्राई टू मेक एन इमेज दिस इज साइन अ मोबाइल नंबर डिजिट बट सिग्निफायर इज that it is actually a plastic made thing which plays a song chal chhaiya 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 and no internet uh, sorry no internet no connection no geo sim signified is will you buy it question mark will you buy it you won't buy it why because sign is of mobile but signified is that it is not actually what a mobile does and signified is that i don't want it i can't pay 20000 for this Let's make it easy. और आसान बनाते हैं थोड़ा सा इंडिया पे सटायर मारना पड़ेगा द गोल्ड मेडल आप ऐसे मेनी ऑफ यू आर मस्ट बी गोल्ड मेडलिस्ट मेनी ऑफ यू आर गोल्ड मेडलिस्ट द गोल्ड मेडल दैट यू वेयर इन योर नेक हैज नो गोल्ड उसमें गोल्ड नहीं है सो कैन यू गो टू अ ज्वेलरी शॉप सेइंग सर दिस इज अ गोल्ड मेडल गिवन बाय माई कॉलेज Please make a ring of it. Can you do that? जी नगमा गोल्ड मेडलिस्ट है ना क्या आपको सच में गोल्ड का मेडल मिला था इतना हिंदुस्तान तरक्की में नहीं है साइन सेज इट इज गोल्ड मेडल सिग्निफायर इन द स्कूल सेंस इन द स्कूल सिनेरियो कॉलेज सिनेरियो ये इट्स अ गोल्ड मेडल बट इन द ज्वेलर शॉप इट इज नॉट अ गोल्ड मेडल इट इज सम प्लास्टिक थिंग राइट सो सिग्निफायर कैन बी चेंज You say I have a gold medal. I am from education background. I will say, "Wow, awesome, nice." I will respect you for that. If I am a jeweler, you come to me, sir. I have a gold medal. It's like ring, bana ke dikhao. I will say, "Get lost." <laughs> so signifier decides the meaning. Ab sabse aasan bhasha mein pen hai ye. Pen is mightier than sword, right? You know that. पेन इज माइटर देन सोल पेट जो कलम है वो तलवार से ज्यादा ताकतवर है राइट से यस पेन इज माइटर देन सोल राइट बताओ भाई है कि नहीं पहले देखे तो है ना नाउ एग्जैक्टली यू आर इन सिक्सटीन सेंचुरी सेवनटीन सेंचुरी में हो एंड अच्छा ये विशाल राय जो है ये डिस्टर्बिंग पर आ गया उसमें अरे विशाल भैया पढ़ लो यार ऐसे बोलते रहोगे परेशान करोगे ना तो नेट तो नहीं होगा बेरोजगारों में लाइन लग जाएगी पेन इज माइटर देन सोल्ड नाउ व्हाट इफ नाउ व्हाट इफ वी गो एक्चुअली इन अ वॉर आपको महाराणा प्रताप की सेना में शामिल कर दिया नाउ यू आर इन द आर्मी ऑफ महाराणा प्रताप सामने से अकबर की आर्मी आ रही है घोड़े में दिख 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 and you have this pen and somebody said go beta fight this is mightier than sword yes exactly talwar se zyada taakatwar hai jao beta lad jao to pen to bach jayega ground mein aapki mundi nahi milegi nahi milegi so pen is mightier than sword but signifier is actually battlefield hai real battlefield real battlefield imagine abhi to maine bola sign is pen is mightier than sword but signifier got changed if the signifier is of democracy signifier is when you are writer you are allowed to change the government by the pen signified will be the real truth will be that yes it is mightier than sword but if the signifier the context the reality the surrounding 
is of a war it is just a pen won't even defend you so pen ka bhi mitre than sword kab hai abhi aap wahan pe syria mein baithe ho iraq mein baithe ho to pen bhaiya kaun poochta hai pen wahan pe pen is not mitre than sword abhi to india mein bhi letter likhne mein log jail mein dale ja rahe hain to pen is not mitre than sword okay remember it is context only which will help the meaning the context right i love uh, आई लव गुलाब जामुन हाउ मेनी ऑफ यू लव राइट अभी तो बहुत सारे लोगों को पसंद होगा बहुत सारे लोगों को गुलाब जामुन पसंद है है ना आई एम श्योर आपको पसंद है मुझे भी पसंद है ना गुलाब जामुन इज अन ओके इट्स स्वीट डिश दो जो आर फ्रॉम साउथ दे नो गुलाब जामुन इट्स अ साइन सिग्निफायर इज सिग्निफायर इज दैट गुलाब जामुन जो है वो नाली में गिरा हुआ है इट्स इन द ड्रेनेज What will be the signified? Will you eat it or air? Let it go. Ramesh Kuldeep, thank you. Gulab jamun sign to hai, but signified ye ki nali mein pada hai. Kaun khayega? Ah, I don't know. Galti se nahi khawa. So sign to gulab jamun hai. Wow. But the signifier is whether it is meaningful or not. Signifier is everything that helps the sign to be a signified. Remember these things. Ye bahut important point hai. So, did you understand or not? Semiotics, we call it. We call it semiotics. Sign, signifier, signified. Now, remember these points here. When we use a word which actually stands for meaning, आपको एक चीज देखना पड़ेगा यहाँ पे. The word curfew. We are taking example from literature. Curfew. Curfew is we know what is in uh, in Kashmir जो लगा हुआ है implement है. Signifier Kashmir signified that. You are in the house only. Curfew word signifier Thomas Gray's elegy written in a country churchyard, and the meaning is church bell. So every word is independent word has no meaning. There is always a signifier which means context, and contexts are based on time. Time variant is very very important. So today we did Russian formalism and French formalism. French formalism is primarily uh, because of Ferdinand de Saussure, Swiss linguist, and Russian formalism is because of Roman Jacobson, Vladimir Prob, Boris Ekinbaum. All the students who are happy with this lecture, please subscribe, share it with your people. Tomorrow we will complete structuralism and post-structuralism. I am making the lectures easy because most of my friends, all of you, आप जितने मेरे दोस्त हैं यहाँ पे most of us are from sarkari school background sarkari college background very basic mediums so i am trying my best to make literary theory easy when i was teaching in university of delhi i was using toughest language bookish language but here i have to explain things so explaining is the main target that's why i have chosen the easy medium and i believe you people are happy with that share it thank you so much and uh, share it on facebook let people know that there is that uh, you know teachers should be very friendly so that the learning can become fun we are making learning fun right this is vineet pandey once again and uh, good night and uh, forgive my funny things i try to make you laugh thank you so much shubhratri good night